Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. Today's topic tree and types, the mathematical preliminaries of theory of computation. So we have discussed about set relation and function and graph in our previous videos. In this video, we will be discussing about tree and its type. Uh, what is the what is a tree? What is the definition and what are the different types of trees? So let's start with the definition of tree. Tree is a connected cyclic graph. So a connected cyclic graph is called a tree. Next, a tree T is a finite set of one or more nodes such that there is a specially designated node called the root. The remaining nodes are partitioned into k disjoint sets T1, T2, T3, Tk where each Ti means uh, i can be 1 to k is a tree. Here t1, t2, tk is called as subtrees of the root. Appa etom symbol aitu parnal, tree inu parayindu, it's a graph. It's a graph inu yana, pashi graph inu yoru subset on a tree. Appa graph inu yandu change yala yandu change yala. Uh, graph inu connected graph inu disconnected graph inu yandu. So a tree should be connected inu yala yandu kari yana. Next thing is, it's an acyclic graph. Da yadu, Cycles form chayaan paad illya. Or cycle in the varayambo, graph ilu cycle yengi niya eppila viriyaan arayamo. Ipppu um, namadu keelu, idh oru node aandu ujjar sholu. And uh, this is another node and this is another node. Okay. Ipppu, there is an edge and uh, this is another edge and uh, this is another edge. So this forms a cycle. Okay. This is a graph. A graph with three nodes and three edges. This is a graph. But this graph is cycles form. That's why we have to do a loop. We have to do a graph. So we have to do a loop. So we have to do a loop. This is allowed. We have to do a tree. In the tree, we have to do a graph. But we have to do cycles. We have to do connected. And we have to do a formal definition. A tree T is a finite. Finite set of one or more nodes. But nodes in the collection then you have a tree. Nodes in the edge and there are two things that are called. There is a specially designated node called the root. One node has a special appearance. That node is called the root node. And the remaining nodes are called the different set of partition. And the other set is called the subtrees. T1, T2, T2 are called different subtrees. Now I will show you an example. So, this is an example of a tree. So, we will see that we have to see that we have to distinguish the light from a node. This is 1. Okay. But this is the root node. Root node is distinguishable from other nodes. It is a specially designated node. Root node. So, this root node is not all of the sub-trees. Root node is the child. அப்பது நுக்கியே root node இந்த இது ஒரு நம்க்கு காணாமலே இது again அ root node கைச்சு இன்னால் இது வீண்டும் ஒரு tree ஏடு நம்க்கு நோக்காம் பெட்டும் அது போல இயுரு சாய்டு again இது ஒரு tree யானு and இயுரு tree இறு உள்ளிலும் நம்க்கு காணாம் different different trees போசிவலாலே இது ஒரு tree யானு then அது போல இது 5-10-11 makes another tree அது போல் அப்பு அது அந்த நம்மல் உடு பார்ந்தில்லது அதைது treeக்கி ஒரு specially designated root node அண்டாவும் பார்க்கில் nodes நின் எல்லாம் they are partitioned into k disjoints so these are all called as subtrees இப்போம் நம்க்கு next slide லோட்டு போம் and the properties of tree இப்போம் மேனைட்டு அண்டு property அண்டு விடு focus இந்தோல்லு first one definition நம்மல் பார்ந்ததன்னே Connected ஐட்டில் ஒரு graph ஐடிக்கினம் tree. And the most important property is coming. A tree with n nodes has n minus 1 edges. Okay. n nodes அல்லா ஒரு tree கி n minus 1 edges அண்டாயிருக்கிறு. Which means இந்த 7 nodes அல்லா ஒரு tree ஆனங்கில் அதுனு 6 edges ஐ இண்டாயிருக்கிறு. 7 edges அண்டங்கில் அது என்தாயிருக்கினம் ஒரு cycle form செய்யும். இதைத் தோக்கி நம்மலு விடை பரண்ணில்லை. இதைக் கண்டில்லை. 3 nodes அண்டு. 3 nodes அண்டங்கில் 
ടു എഡ്ജസ് ഏ പാടുള്ളൂ ടു എഡ്ജസ് ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് നമുക്ക് ഇതും ഇതും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ വേറെ ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിലും കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായാലും അത് സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എ ട്രീ വിത്ത് എൻ നോട്ട്സ് ഹാസ് എൻ മൈനസ് വൺ എഡ്ജസ് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇതൊരു ട്രീയും ഇതൊരു ഗ്രാഫും ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിൽ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ട്രീക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൂട്ട് നോഡിന് ഗ്രാഫിന് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ നോട്ട്സും നമ്മൾ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ ദ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയ സൈക്കിൾസ് കണ്ടോ ഇതാ ഇതൊരു സൈക്കിൾ ആണ് ഇതേ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ വന്നു ഇവിടെയും ഒരു സൈക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സൈക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രീയില് ഇതൊന്നും അലൗഡ് അല്ല അപ്പൊ ഈ ട്രീ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇതുപോലെ സെവൻ വേർഡിസസ് ആണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സിക്സ് എഡ്ജസ് വേണം ഉണ്ടാവാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രീ ഉള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീസ് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് റൂട്ട് ട്രീ അതായത് ഒരു സ്പെഷ്യലി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് റൂട്ട് നോഡുള്ള ട്രീനെയാണ് റൂട്ട് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രീ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി റൂട്ട് ഈ വിറ്റ് ഹാസ് വൺ നോട്ട് കോൾഡ് ദ റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഫ്രം അതർ നോട്ട്സ് ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരെന്നൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് നോട്ട് ഉള്ള ട്രീ ആണെങ്കിൽ അതിനെ റൂട്ട് ട്രീ എന്ന് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ട്രീസ് ഒക്കെ റൂട്ട് ട്രീസ് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു നോഡിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് ബൈനറി ട്രീ ഒരു ട്രീ ബൈനറി ട്രീ എപ്പോഴാണ് ആവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബൈനറി ട്രീ ഇസ് എ ട്രീ ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് നോഡ് ഹാസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഈച്ച് നോഡ് ഹാസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു ചിൽഡ്രൻ ദ ആർ ജനറലി റെഫേർഡ് ആസ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ഓക്കെ അപ്പം ബൈനറി ട്രീയിൽ ഓരോ നോഡിനും എല്ലാ നോഡിനും കേട്ടോ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു ആണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ വൺ ഓർ ടു അതായത് ഒരു നോഡിന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണാവാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണാവാം അപ്പൊ മാക്സിമം ടു എന്നാണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുള്ള മീനിങ് അതായത് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ അല്ല ഒരൊറ്റ നോഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു നോഡ് ഞാൻ ഇതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ നോഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ റൂട്ട് നോഡ് ആൻഡ് റൂട്ട് നോഡിന് ഒരു ചൈൽഡ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഓക്കെ ആയി ആൻഡ് ഞാൻ അനത ചൈൽഡ് പറയാണ് ഇതും പോസിബിൾ ആണ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ട്രീ നമ്മുടെ ബൈനറി ട്രീയിൽ പോസിബിൾ അല്ല രണ്ട് ചൈൽഡ് ആണ് മാക്സിമം പാടുള്ളൂ ആൻഡ് അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും ആയിട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് നോക്കാറ് അപ്പൊ അതിന് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് അതായത് ഈ സെന്റർ പോർഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിയുള്ള ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും ആണ് നോർമലി വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്നും റൈറ്റ് ചൈൽഡ് എന്നും ആണ് പറയാം അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ബൈനറി ട്രീ ഉണ്ടാവുക ഒരു നോഡ് അതിന് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ് ചൈൽഡ് അതായത് മാക്സിമം ടു അപ്പോൾ സീറോ വരാം വണ്ണും വരാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടുവും വരാം ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നോഡ് ഇൻ ദ ട്രീ ഈസ് കോൾഡ് ദ റൂട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഇതൊരു റൂട്ട് ട്രീ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള നോഡിനെ നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതാണ് റൂട്ട് നോഡ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൂട്ട് നോഡ് ഉള്ളത് ആൻഡ് എക്ക് രണ്ട് ചൈൽഡ് ആണ് ടു ചിൽഡ്രൻ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇതിനെ വരച്ചിക്കാം കേട്ടോ സോ ഈ കാണുന്നതാണ് എയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഓക്കെ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ ആണ് ഇത് എയുടെ റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ആണ് ഇനി വരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് എയുടെ റൈറ്റ്
ആൻഡ് ഇവിടെ എഫിന് സീറോ ചൈൽഡ് ആണ് അല്ലെ സോ സീറോ ആൻഡ് ജി കി കണ്ടില്ലേ ജി കി ജെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിച്ച് മീൻസ് വൺ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ഓർ ടു എന്നുള്ള കേസാണ് എല്ലാ നോട്ട്സിൻ്റെയും ചൈൽഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എബൌ ടു ഉള്ള ഒരു നമ്പർ ബൈൻഡറി ട്രീയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഫുൾ ബൈനറി ട്രീ ഫുൾ ബൈനറി ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈനറി ട്രീൻ്റെ തന്നെ ഒരു വാരിയേഷൻ ആണ് ഫുൾ ബൈനറി ട്രീയിൽ വരുന്നത് ബൈനറി ട്രീ ഇറ്റ്സ് എ ട്രീ ഇൻ വിച്ച് എവറി നോഡ് ഇൻ ദ ട്രീ ഹാസ് ഐദർ സീറോ ഓർ ടു ചിൽഡ്രൻ അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു എന്നാണ് അതായത് സീറോ വരാം വൺ വരാം ടു വരാം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സീറോ ഓർ ടു വൺ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഐദർ സീറോ ഓർ ടു എന്നാണ് പറയണത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫുൾ ബൈനറി ട്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ നോഡ് തന്നെയാണ് റൂട്ട് നോഡ് ഉള്ളത് ആ റൂട്ട് നോഡിന് ടു ചിൽഡ്രൻ ആണുള്ളത് ദെൻ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിൽ എഗെയിൻ ടു ചിൽഡ്രൻ ആണുള്ളത് ആൻഡ് റൈറ്റിലോ സീറോ ദെൻ ഇയാൾക്ക് സീറോ ആൻഡ് ഇവിടെ എഗെയിൻ ടു ആൻഡ് ഇവിടെ സീറോ തന്നെ ഇനി ഇതിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഞാൻ ജനറലി പറയാനുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ റൂട്ട് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇതവരുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡും റൈറ്റ് ചൈൽഡും ആണ് അതുപോലെ ഇയാൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചിൽഡ്രൻ്റെ എന്താണ് പറയുക പാരൻറ് നോഡ് എന്നാണ് ഇവരെ പറയുക പാരൻറ് നോഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിന് അകത്തുള്ള നോട്ട്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ നോട്ട്സ് അതായത് ഈ നോഡ് ഈ നോഡ് ഇതിൻ്റെ ചൈൽഡ് ആണ് ദെൻ അതിന് രണ്ട് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് ഈ നോഡും ഇതിൻ്റെ ചൈൽഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇതിന് രണ്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് സോ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന നോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവരെ ലീഫ് നോഡ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയണത് ബൈനറി ട്രീക്കോ ഫുൾ ബൈനറി ട്രീക്കോ മാത്രമുള്ള കാര്യമല്ല മൊത്തം ട്രീയിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പം ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് റൂട്ടാണ് ദെൻ ഇത് രണ്ടും അതിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ ആണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സോ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരെയും സിബ്ലിംഗ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക സിബ്ലിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇവരുടെ പാരൻറ്റ് സെയിം അല്ലേ സോ ഇവരെ സിബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാളുടെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്നും റൈറ്റ് ചൈൽഡ് എന്നും പറയും ദെൻ ഈ ചൈൽഡിന് അഗെയിൻ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ചൈൽഡ് വേറെ ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ പാരൻ്റ് ആണ് ഇവരെ രണ്ടു പേരുടെയും പാരൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ചൈൽഡ് ആണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നവരുടെ പേരാണ് ലീഫ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്ന നോട്ട്സിനെ പറയുന്ന പേര് ഇടയിൽ ഇടയിലുള്ള നോട്ട്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റീരിയർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഇവ രണ്ടു പേരും ഇൻറ്റീരിയർ നോട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫുൾ ബൈനറി ട്രീയിൽ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ചിൽഡ്രൻ ഓർ ടു ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് പെർഫെക്ട് ബൈനറി ട്രീ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ a binary tree in which all internal nodes have two children and all leaves are at the same level figure nokki namaku explain cheyam appo idu nokki ivade internal nodes ne ellam two children avanu nirbandham aanu adu pole leaf okke ore level il avu ivade nu nokki kenna namaku elpa manasilavu to ivade enginaya ivade leaf okke evide kedukkane idu avaru leaf aanu idu oru leaf idu oru leaf idu oru leaf appo leaves ellam vere pole kedukkunde alle പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ലീവ്സ് ഒക്കെ സെയിം ലെവലിലായിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് നാല് ലീഫാണ് ഉള്ളത് നാലും ഒരേ ലെവലിലാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ നോട്ട്സ് ഏതൊക്കെ ഇവ രണ്ട് പേരുമാണ് എല്ലാ ഇൻറ്റേണൽ നോട്ട്സിനും രണ്ട് ചിൽഡ്രൻ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അപ്പം അത് കറക്റ്റല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ലീഫൊക്കെ സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ കിട്ടിക്കോളും സോ ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെർഫെക്റ്റ് ബൈനറി ട്രീ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീ അപ്പോൾ ഒരു ട്രീ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബൈനറി ട്രീ ഇൻ വിച്ച് എവറി ലെവ
ഓർഡറിൽ വേണം ഫില്ല് ചെയ്ത് പോരാനും അപ്പം ഇതൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം റൂട്ടിനോടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആൻഡ് സോ ഇതാണ് റൂട്ടിനോട് ആൻഡ് റൂട്ടിനോടിന് ലെഫ്റ്റ് പോയി എൻ്റെ റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അവർ രണ്ടും ഫില്ലാണ് അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം ഫില്ലാണ് ദൻ ഇയാൾക്ക് എഗെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് അത് ഓക്കെയാണ് ദൻ ഇയാൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് അതും ഓക്കെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എവറി ലെവൽ എക്സെപ്റ്റ് പോസിബിളി ലാസ്റ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫീൽഡ് അപ്പം നോക്കിയേ ഇത് ആദ്യത്തെ ലെവൽ റൂട്ട് മാത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ ഒരുപോലെ ഫീൽഡ് ആണ് ദൻ മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ ഒരുപോലെയാണ് ഫീൽഡ് ആണ് ആൻഡ് നാലാമത്തെ ലെവലാണ് ലാസ്റ്റ് ലെവൽ അപ്പൊ നാലാമത്തെ ലെവലാണ് ഫില്ലാവാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ മാത്രമാണ് ഫില്ലാവാണ്ടിരിക്കുക ആൻഡ് അതും ലെഫ്റ്റ് എന്ന് വേണം ഫില്ല് ചെയ്ത് പോരാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് നോക്കിയേ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും രണ്ടെണ്ണം ഫില്ലാണ് ഇയാൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ആൻഡ് ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒട്ടും ഇല്ല സോ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീയുടെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് എവറി ലെവൽ എക്സെപ്റ്റ് പോസിബിൾ ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ആൻഡ് ഓൾ നോട്ട്സ് ആർ ആസ് ഫാർ ലെഫ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് അപ്പം ഇയാൾക്കൊരു സിംഗിൾ ചൈൽഡ് ആണ് സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെയാണ് നോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ട്രീ ആവില്ല അതായത് ഈ ഒരു നോഡ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇല്ല ഈ നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പകരം ഇയാൾക്കൊരു നോഡ് ഉണ്ട് സബ് നോഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ സോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീ ആവില്ല കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീവിൽ എല്ലാ ലെവലും ഫില്ലായിരിക്കണം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലെവലാണ് ഫില്ലാവാണ്ട് ഉണ്ടാവുക അത് പക്ഷേ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ലെഫ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും റൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഞാൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീസ് മാത്രം ട്രീ ഇസ് എ കണക്റ്റഡ് എ സൈക്ലിക് ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ട്രീയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീക്ക് എൻ നോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ മൈനസ് വൺ എഡ്ജസ് എന്നുള്ളതാണ് ട്രീയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് ട്രീ പറഞ്ഞൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൂട്ട് നോഡ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ബൈനറി ട്രീ ആണ് ബൈനറി ട്രീക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ നോഡിനും സീറോ വൺ ഓർ ടു നോഡ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ബൈനറി ട്രീൻ്റെ കേസ് ഇത് ഫുൾ ബൈനറി ട്രീ ആൻ ചെയ്യാലോ ഫുൾ ബൈനറി ട്രീക്ക് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സീറോ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു നോഡ് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പെർഫെക്റ്റ് ബൈനറി ട്രീ ആൻ ചെയ്യാൽ ഈ ലീഫുകളെല്ലാം ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ട്രീ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചപ്പോൾ അതേ കണ്ട ഒരാൾ മേലെയാണ് ഒരു ലീഫ് നോഡ് മേലെയാണ് ബാക്കി ലീഫ് നോഡ്സ് ഒക്കെ താഴെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയല്ല വേണ്ട പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആവണം എല്ലാ ലീഫ് നോട്ട്സും അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വേണം അപ്പോൾ ഇൻ്റേർണൽ നോട്ട്സിന് എല്ലാം സെയിം ടു ചിൽഡ്രൺ ആയിരിക്കാം ആൻഡ് ലീഫ് നോട്ട്സ് ഒരേ ലെവലിൽ വേണം അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കണം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ലെവലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കണം ഓരോരോ ലെവൽ മേലെ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ലാസ്റ്റ് ലെവൽ മാത്രമാണ് ഫില്ലാവാണ്ടിരിക്കുക ആൻഡ് അതും തന്നെ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് വേണം ഫില്ല് ചെയ്ത് വരാൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീസിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ആ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ സോ ദ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച്